Rome, mercredi 13 mai 1981, il est 17 h la place Saint-Pierre est noire de monde, comme chaque mercredi, le pape va donner une audience publique à la foule des pèlerins. Les fidèles ont les yeux rivés sur sa silhouette blanche. L'heure est à la bousculade et à la joie populaire. Mais dans la foule, un homme s'apprête à commettre l'irréparable. Soudain, trois coups de feu. J'ai tout de suite compris que quelque chose de terrible venait d'arriver. Jean-Paul II s'est effondré. On a tiré sur le pape. La gente, euh, les gens gesticulaient, les gens pleuraient, les gens criaient. La nouvelle à peine croyable sidère les témoins. Bientôt, elle va foudroyer les agences de presse et les rédactions. Cet après-midi, à 17h20, un attentat a été commis à Rome contre la personne du pape Jean-Paul II. L'attentat... Elle sera reprise et diffusée partout, jusqu'au bout du monde, pendant des heures. On a tiré sur le pape, on a tenté d'assassiner Jean-Paul II. Le pape est touché à l'abdomen, on le transporte jusqu'à la clinique Gemelli, à 6 km de là. Son ambulance doit se frayer un chemin dans la circulation romaine qui est très dense en cette fin d'après-midi. Le pape est entouré de son secrétaire et d'un médecin. Il va bientôt perdre connaissance et il sera admis dans un état plus que critique. On va devoir l'opérer à chaud. À 20 h un premier communiqué officiel est lu place Saint-Pierre. Il se veut plutôt rassurant. La nouvelle de cet attentat n'en est pas moins fracassante, aussi impensable que cela paraisse. En ce 13 mai 1981, en plein Vatican, on a attenté à la vie du pape, ça ne s'était jamais vu. Alors qui a tiré Pourquoi À l'issue de quel terrible engrenage Ce que je vous propose, c'est de revivre ce moment d'histoire et de reconstituer les circonstances qui devaient aboutir au drame. Pour cela, revenons quelques années en arrière. – 16 octobre 1978, même endroit, la place Saint-Pierre, même genre de foule, deux ans et demi plus tôt. Les observateurs scrutent sur les toits du palais pontifical la modeste et néanmoins célèbre cheminée de la chapelle Sixtine. Tous attendent l'émission d'une fumée blanche, signal de l'élection d'un nouveau pape. Celui qu'il faut remplacer a régné sous le nom de Jean-Paul Ier. Régné bien peu de temps d'ailleurs, 33 jours, pas un de plus. Les cardinaux vont-ils pour une fois renoncer à élire un pape italien et choisir le successeur de Saint-Pierre parmi leurs confrères d'Afrique ou d'Amérique latine Certains s'interrogent, mais cela paraît tout de même improbable. Parmi les spécialistes, l'attente est grande et les pronostics vont bon train. Durant le conclave, après Jean-Paul Ier, nous savions que Vojtila avait les capacités pour devenir pape. Mais nous n'avions jamais envisagé qu'il puisse être élu, car la puissance de la curie romaine était telle que personne ne s'attendait à un pape étranger. Qui plus est, un pape de l'Est. Ce 16 octobre 1978, à 18h18, la fumée blanche annonce que les cardinaux se sont mis d'accord sur un nom. Bientôt, des projecteurs illuminent la façade de la basilique Saint-Pierre. Au grand balcon apparaît le cardinal Felici qui, ému comme il se doit, prononce les mots rituels. Nous avons un pape. Le monde entier retient son souffle et c'est une stupéfaction intense qui accueille le nom du nouvel élu. Eminentissimum ac reverendissimum dominum. Son éminentissime dominum et révérendissime, Carole. Charles. Charles. Romane Ecclesie. Cardinalem. Cardinal. Voitiwa. La surprise était forte, même pour nous. 
car le cardinal Felici, il a prononcé le nom du cardinal Wojtyla, carrément la polonaise, elle a dit Wojtyla, en insistant sur ces formules Wojtyla, et pour les gens, et d'ailleurs pour nous aussi, on, on estimait que c'était un Africain. Mais il s'agit bien de Karol Wojtyla, c'est-à-dire le cardinal archevêque de Cracovie en Pologne, un pape venu de l'Est. Lorsque nous avons entendu l'annonce « Abemus papam cardinale Wojtyla », le polonais. C'était une énorme surprise pour tous les Italiens. Il a pris comme nom, vient de dire le cardinal Periclé Felici, le nom de Jean-Paul II. Certes, en Pologne, un pays réputé pour son fervent catholicisme, le cardinal Wojtyla a fait parler de lui depuis des années, par son franc-parler, par sa foi communicative, par son engagement en faveur des droits de l'homme. Mais de là à faire de lui un pape, songez, le premier pape qui ne soit pas italien depuis des siècles. C'est une surprise, ce pape n'est pas un italien, il s'agit de l'archevêque de Cracovie, un polonais, donc le cardinal Karol Wojtyla. La divine surprise au Vatican ce soir avec l'annonce de l'élection du nouveau pape, le cardinal polonais Karol Wojtyla. Sans attendre, les observateurs les plus avisés prennent la mesure de l'incroyable audace du sacré collège. En élisant un pape polonais, les cardinaux viennent avant tout d'adresser un défi frontal à tout le monde communiste. On a tout de suite imaginé que ça risquait de créer des répercussions, des répercussions politiques. Un homme de, de, du pays de l'Est, évidemment, dans une situation encore, de, 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 de guerre froide encore, euh, bon, ben, ça avait l'air presque d'une provocation. N'oublions pas qu'à cette époque, dans un climat de guerre froide, alors que les arsenaux nucléaires de part et d'autre sont gigantesques, la Pologne est un des points faibles de ce qu'on appelle le bloc de l'Est, cet empire impénétrable édifié par Staline autour de l'Union soviétique. C'est en 1958 que Karol Wojtyla est devenu le plus jeune évêque polonais. Il n'a alors plus cessé de pousser à la résistance au matérialisme communiste et à la création de mouvements chrétiens clandestins. Un combat qui va peser lourd sur les événements à venir. Nous connaissions Wojtyla pour son œuvre à Cracovie. Je l'avais rencontré quand il était évêque, alors qu'il combattait déjà le communisme. Aux yeux de Moscou, du Kremlin, de Brezhnev, Wojtyla est un homme dangereux. Eh bien, c'est cet homme qui vient d'être investi de la formidable, de l'incomparable autorité papale. Très vite, auprès de Jean-Paul II, une figure nouvelle va s'imposer, celle de son secrétaire, évidemment polonais. Nous avons rencontré le cardinal Stanislav Dziewicz, qui est aujourd'hui archevêque de Cracovie. Il a accompagné Jean-Paul II depuis les années 60 jusqu'aux derniers instants de sa vie. Karol Wojtyla était un évêque qui dérangeait le régime communiste. À tel point qu'avant le conclave, avant le départ pour Rome, ils lui ont confisqué son passeport diplomatique. On ne lui a accordé qu'un passeport touristique valable pour un seul voyage. En plus de ça, un des dirigeants du Parti communiste a dit « D'accord, qu'il y aille, mais quand il reviendra, on réglera nos comptes avec lui. » Mais il n'est pas revenu. Et pour cause, il est resté à Rome. Là, nous sommes à nouveau, donc, en ce moment, en direct avec Rome. Retour au 16 octobre 1978. À 19h35, le nouveau souverain pontife apparaît enfin sur la loggia de Saint-Pierre. Souriant, détendu, débordant d'une énergie évidente. À 58 ans, 
Carole Vostila devient sa sainteté le pape Jean-Paul II. Et il paraît bien plus vigoureux que ses prédécesseurs. Regardez-le bénir la foule, ce pape polonais. Écoutez ses premiers mots en tant que pontife. Et voilà que les cardinaux ont appelé un nouvel évêque de Rome. Sa voix est forte, posée, rassurante. Ils l'ont appelé d'un pays lointain. Je crois pouvoir dire qu'en quelques minutes, la planète entière est conquise. On imagine les grimaces, les soupirs dans les couloirs du Kremlin. Comment un tel pape ne se mêlerait-il pas des affaires du monde la télévision ici en Pologne n'a pas annoncé immédiatement l'élection de Karol Wojtyla. Je ne sais pas qui ils ont consulté. Certains disent que c'était peut-être Moscou. Et c'est avec retard qu'ils ont annoncé l'élection d'une simple phrase. Le conclave a choisi comme pape le cardinal de Cracovie, Karol Wojtyla, sans aucun autre commentaire. Il est apparu au balcon, il a parlé, il s'est excusé parce qu'il ne parlait pas bien l'italien, mais nous avons tout de suite compris que cet homme allait changer l'histoire des pays de l'Est et la politique dans le monde. Le 20 octobre 1978, lors de la messe inaugurale de son pontificat, le pape lance au monde ce qui va devenir un message clé. N'ayez pas peur. Ouvrez toutes grandes les portes du Christ à la sua salvatrice potestà. À sa puissance salvatrice. Ouvrez. Ouvrez les frontières des États. Les systèmes économiques et politiques. Ainsi que les immenses domaines de la culture, du développement. Non, et de la civilisation. N'ayez pas peur. Ces mots sont restés. Ouvrez votre porte au Christ. N'ayez pas peur. C'était le programme du pontificat. Ces mots s'adressaient en particulier aux pays où la dictature sévissait, que ce soit de droite ou de gauche. Ces mots ont libéré les gens de la peur, parce que les dictatures règnent par la violence et par la peur. C'était le résumé de toute la politique ecclésiastique de Vojtila. N'ayez pas peur signifie exactement « n'ayez pas peur en politique ». N'ayez pas peur en religion, n'ayez pas peur dans la vie quotidienne, n'ayez pas peur non plus face à vos ennemis. Donc, n'ayez pas peur, c'était comme ouvrir une grande fenêtre sur le monde, une fenêtre qui donnait sur la paix. N'ayez pas peur, ces mots vont peser sur l'avenir du monde, mais nous le verrons, ils ont peut-être aussi contribué à mettre en danger la vie du nouveau pape. N'allons pas trop vite. D'emblée. Jean-Paul II va manifester l'intention de sortir du Vatican le plus souvent possible et de multiplier les déplacements dans le monde. Or, tout naturellement, il réserve un de ses premiers voyages à la Pologne. Voyage triomphal, fondateur, voyage historique. À Cracovie, un million et demi de personnes accueillent en sauveur celui qui leur propose d'ouvrir les frontières. C'est une ferveur inouïe qui s'empare de toute une partie de la population polonaise. L'agitation prend même une ampleur incontrôlable. Dites-vous bien que dès le mois d'août 80, les chantiers navals de Gdansk sur la mer Baltique sont en grève. 
on craint une répression brutale de la part du régime et de ses soutiens soviétiques. Des rumeurs font état d'une présence menaçante de l'armée rouge aux frontières. Question, est-ce que Moscou va, une fois de plus, choisir le coup de force Le monde a les yeux rivés sur la Pologne et sur les agitateurs du syndicat Solidarność Solidarité, conduit par un ouvrier électricien du nom de Lech Walesa. Il ne cache pas la force qui le guide, c'est la foi en Dieu. À Gdansk, les ouvriers en grève défilent derrière des bannières de la Vierge Noire de Tchestokova. Des reportages les montrent s'agenouillant pour prier et chanter des cantiques devant des hôtels de fortune. Et sous l'enseigne géante des chantiers Lénine, le monde étonné, inquiet, voit apparaître le portrait du nouveau pape. Un pape qui d'emblée devient un pape politique. La Pologne, mais pas seulement la Pologne, mais également les autres pays qui étaient sous le joug du régime communiste, ont compris que quelque chose allait changer. Ils ont vu un espoir avec ce nouveau pape ce nouveau pontificat. Alors entendons-nous bien, à cette époque, le soutien de Rome aux ouvriers polonais reste discret et l'action de l'Église demeure largement souterraine. Il n'empêche, le mouvement syndical polonais obtient gain de cause. 31 août 1980, Lech Walesa signe les accords de Gdansk. Lech Walesa, devenu le héros de la lutte contre un empire communiste désavoué par sa base ouvrière et qui ne tardera pas à être reçu solennellement sous les ors du Vatican. Pour Moscou, ces provocations sont choquantes, inacceptables. En quelques mois, le cardinal Wojtyla, devenu le pape Jean-Paul II, apparaît comme le symbole d'une résistance tranquille au totalitarisme. Car c'est bien d'une résistance tranquille, presque bonhomme encore, que nous parlons. Mais bientôt, pour certains, Jean-Paul II devient l'homme à abattre. Le pape libérait la Pologne et toutes ces nations opprimées par la force de la parole, la force de conviction. Il n'avait pas d'armes. La force de la parole, de la persuasion, ont donné de la force à ces nations. Les gens ont compris qu'il était possible de vivre différemment, qu'on pouvait vivre, travailler et être libre. Le puissant message de Jean-Paul II n'est pas entendu seulement par les masses prisonnières du vieux rideau de fer. Partout dans le monde, en Amérique du Sud notamment, mais aussi en Afrique, les peuples s'enthousiasment pour ce pape à la parole forte, libératrice. Au fil des mois, cela s'impose comme une évidence. Jean-Paul II entend faire de ses nombreux voyages un formidable outil politique. Pas seulement dans le bloc de l'Est. Décembre 1979, Jean-Paul II se rend en Turquie, un déplacement sous haute surveillance. Car sur le pape, une menace plane. En effet, à l'époque, la Turquie joue le rôle de base avancée des États-Unis face aux pays de l'Est, mais aussi face à l'Iran. 
l'Iran où une révolution islamique est en train de renverser le régime autoritaire du Shah. Autant dire qu'Istanbul et Ankara sont devenus des nids d'espions où se croisent agents du KGB et de la CIA. Pour la visite du pape, les autorités ont mis le pays en état de siège. Elles ont annulé les bains de foule et forcé le souverain pontife à revêtir un gilet par balles. La raison de ces mesures alors inédites, des menaces directes proférées contre Jean-Paul II par un terroriste du nom d'Ali Arsha. Ali Arsha fait partie des loups gris une organisation terroriste d'extrême droite qui, depuis des années, met la Turquie à feu et à sang. Ces loups gris sont liés à la mafia, ainsi qu'aux différents services de renseignement, aussi bien américains que soviétiques. Leurs activités sont financées par d'intenses trafics d'armes et de drogues au Moyen-Orient et en Europe. Au sein de cette organisation, Ali Arsha n'est pas un simple petit rouage. Son rôle est celui d'un tueur. Au printemps 79, quelques mois à peine avant la visite du pape, Arsha, qui a tout juste 21 ans, a été arrêté pour l'assassinat du rédacteur en chef de Milliyet, un des principaux quotidiens turcs. Après 11 jours d'interrogatoire, il a été poussé devant les caméras de la télévision. « C'est moi seul qui l'ai tué », a-t-il déclaré. « C'est un acte politique. C'est moi seul qui ai pris cette décision. » La photo du tueur autoproclamé fait la une des journaux. Et si la plupart des analystes ont considéré Aksha comme un fou lui n'a plus cessé de se considérer comme l'empereur, autant dire le caïd des loups gris. Or, le 25 novembre 79, quelques semaines seulement avant la visite du pape, Ali Arsha s'est évadé de sa prison militaire. Il l'a fait grâce à des agents des loups gris infiltrés dans le service de sécurité. Il a aussitôt appelé le journal Milliyet et a lancé au téléphone « C'est l'empereur, je me suis évadé, vous allez recevoir une lettre. » Cette lettre, voici sa teneur. Les impérialistes occidentaux envoient en Turquie le commandant des croisés Jean-Paul, déguisé en chef religieux. « Si cette visite n'est pas annulée, je tuerai à coup sûr le pape. C'est l'unique motif de mon évasion. » On nous avait dit qu'il avait tué un journaliste, qu'il s'était évadé de prison. Donc nous avions peur qu'il se passe quelque chose. C'est pour ça que lors de ce voyage en Turquie, nous avons pris toutes les mesures de sécurité possibles. Cette fois-ci, les menaces d'Ali Arsha resteront sans effet. Il ne passe pas à l'acte. Grâce à un complice du nom d'Oral Chelik, il a fui la Turquie, muni d'un faux passeport, et s'est caché pour un temps dans l'Iran de la Révolution islamique, l'Iran de l'Ayatollah Khomeini. Puis il est passé clandestinement en Bulgarie, on le verra en Allemagne, en Suisse, en Italie, et même en Tunisie à l'heure des vacances. Et notez bien ceci, c'est lors de son séjour à Sofia, en Bulgarie, qu'un parrain de la mafia turque lui aurait proposé 3 millions de Deutschmark pour assassiner le pape. Il faut croire que le contrat a bien été passé, car au printemps 1981, le jeune agent des loups gris arrive à Rome sous un faux nom et se promène au milieu de la foule des touristes qui visitent le Vatican. 12 mai 1981. En début d'après-midi, Ali Aksha quitte son petit hôtel de la Via Chicheron, non loin du Tibre, la pensionnée Isa. Nous sommes dans un quartier historique, touristique et très agréable, à quelques centaines de mètres seulement de la place Saint-Pierre. Aksha se rend d'abord à la consigne automatique de la gare Termini, 
où il dépose dans trois casiers différents trois petites valises contenant des vêtements de rechange et plusieurs faux passeports. Il retrouve ensuite son complice de toujours, Oral Chelik, celui-là même qui l'avait fait sortir de Turquie. Les deux jeunes hommes possèdent des armes achetées à Vienne par Aksha. Le 12 mai, ils ont prévu d'agir dès le lendemain en profitant du bain de foule du pape à l'issue de sa traditionnelle audience publique du mercredi. Vous avez bien entendu, il ne leur reste que quelques heures pour tout mettre en place. Leur plan est tout simple. L'un et l'autre ont l'intention de tirer sur le souverain pontife. Ali Aksha depuis la barrière en bordure du passage de la Jeep Papal, autant dire à bout portant. Oral Chélik, son complice, depuis un poste situé 20 mètres en arrière. Il est prévu que dans la foulée, Chélik fasse exploser une grenade afin de faire diversion et de faciliter leur fuite à tous deux. Reste à régler deux ou trois détails. Ils font notamment l'acquisition d'une sacoche destinée à cacher la grenade que Chélik doit transporter. Puis les deux complices se mettent à la recherche d'un endroit sûr où garer la voiture qui leur permettra de fuir. Ils jettent leur dévolu sur un emplacement dégagé à proximité de l'ambassade du Canada. Après quoi, revenu sur la place Saint-Pierre, à l'ombre des grandes colonnes du Bernin, Ali Archa et Oral Chelik se mêlent aux touristes. Ils sont les deux seuls à savoir que Jean-Paul II, selon toute vraisemblance, a désormais moins de 24 heures à vivre. Un compte à rebours s'est enclenché dont Jean-Paul II lui-même est loin de se douter. Le Saint-Père, après une après-midi de travail à son bureau, s'accorde en ce moment même une petite marche dans les jardins du Vatican. Il se rend au centre médical où le directeur, le docteur Renato Buzzonetti, lui présente la nouvelle ambulance qui vient d'arriver. Nous avons rencontré le docteur Buzzonetti, médecin personnel du pape et qui restera jusqu'à la fin aux côtés de Jean-Paul II. Devant la porte de l'infirmerie, il y avait notre ambulance équipée d'un central de réanimation. Le pape a béni l'ambulance, il a béni les médecins de garde et puis il a dit au revoir, à très vite. Arrivederci presto. Le pape asperge le véhicule d'eau bénite et déclare « Je bénis aussi le premier patient qui sera transporté dans ce véhicule. Comment pourrait-il imaginer que ce malheureux ne sera personne d'autre que lui ?» De retour à ses appartements, le souverain pontife va dîner tôt en compagnie de ses secrétaires. Puis il regarde d'un œil le journal télévisé de la RAI. En Irlande, les émeutes consécutives à la mort de Bobby Sands, mort en prison d'une grève de la faim, sont en train de se résorber. En France, pour la première fois sous la Ve République, on vient d'élire un président socialiste. On parle aussi de la Pologne et des tensions qui s'y avivent. Le pape a soudain paru plus attentif. Il regagne son bureau privé. Au même moment, via Chicheron, Ali Arksha a proposé à une femme de chambre de l'accompagner au cinéma. Le film qu'ils ont choisi Jésus de Nazareth de Franco Zeffirelli. Ils prennent ensuite un verre à la terrasse d'un café, puis rentrent à la pension et se couchent ensemble près de la table de nuit où Ali Arksha a déposé son Browning chargé. Quand la jeune femme lui demande ce qu'il est venu faire à Rome, il répond qu'il a l'intention 
d'y accomplir une grande œuvre. À 23h30, au second étage du palais pontifical, les lumières se sont éteintes. Le matin du 13 mai, Ali Aksha s'est levé de bonne heure. Il a commencé par quelques exercices, suivi d'une douche glacée. Puis, après la première prière de la journée, il a revêtu la plus sobre des tenues, chemise blanche, veston gris, chaussures noires, rien de voyant. Sur un bout de papier, il a tracé les mots suivants, en turc. « J'ai tiré sur le pape pour que le monde se souvienne des milliers de victimes de l'impérialisme américain et soviétique en Afghanistan et au Salvador et dans le Tiers-Monde. » Message pour le moins obscur et qui devait se prêter par la suite à beaucoup d'interprétations. Le loup gris glisse la note dans sa poche, il ouvre le tiroir de sa table de nuit, se saisit du revolver chargé, puis il sort de la chambre, laissant derrière lui toutes ses affaires, même son passeport. Pendant ce temps, au palais pontifical, le pape est déjà en audience. Il reçoit ce matin un grand généticien français, le professeur Lejeune, connu pour ses positions très fermes contre l'avortement. Le scientifique et son épouse ont assisté dès 7h30 à la messe privée du pape. À midi, ils vont partager son déjeuner, puis ils s'envoleront aussitôt pour Paris. À 13h, Ali Aksha et Oral Chelik se sont retrouvés pour déjeuner Piazza Barberini, devant la fontaine du Triton. Aksha porte en bandoulière le petit sac où il cache son Browning chargé. Chelik a dissimulé son Beretta 765 sous un blouson de cuir. Il porte un jean et des baskets et tient la sacoche achetée la veille, une sacoche où se trouve à présent la fameuse grenade. Après déjeuner, les deux jeunes hommes s'accordent un dernier verre dans un bar de la Via Transportina. Puis ils se dirigent vers la place Saint-Pierre. Il est alors 15h30. En ce 13 mai 81, un vent de Sirocco balaie la ville éternelle. Il fait chaud et sec place Saint-Pierre, où se prépare l'audience publique qui, à la belle saison, se déroule en plein air. Depuis son avènement, deux ans et demi plus tôt, Jean-Paul II a fait de ses rendez-vous populaires du mercredi un véritable spectacle, où la foule applaudit et agite des foulards blancs entre une prière et un cantique. Il avait ce don d'aller au devant des foules et en même temps, lors de ses rencontres, c'est comme s'il voyait les gens un par un, individuellement. Les gens le ressentaient comme ça, comme une rencontre individuelle avec chaque personne présente. Et c'était très beau. Jusqu'à aujourd'hui, les gens, quand ils en parlent, disent « il m'a regardé, je vois encore son regard ». Cet après-midi, près de 20 000 fidèles sont déjà en place. À 16h30, au bureau mobile de la Poste du Vatican, qui est installé sur la place même, Aksha et Tchelik achètent des cartes postales, histoire de passer pour des touristes. Puis les deux hommes se mettent en place. Aksha s'installe près de la barrière de bois, au bord de l'étroit couloir où doit passer la Jeep blanche du pape. Tchelik, lui, se positionne au milieu de la foule. À quelques encablures, à l'ombre de la porte des cloches, le pape est en train de grimper à bord. Son secrétaire, Stanislav Zivic, est à ses côtés. Les gens ont commencé à se rassembler. La place était pleine. Il y avait énormément de monde. Le pape est aussi flanqué de son majordome, de quelques policiers en civil chargés de sa garde rapprochée, ainsi que de son photographe attitré, Arturo Mari. Depuis le début du pontificat, Arturo Mari suit le Saint-Père dans tous ses déplacements. Les deux hommes sont devenus très proches. Le photographe est revenu pour nous sur cette journée, gravée à tout jamais dans sa mémoire. J'étais juste à côté du pape. 
De la main gauche, je me tenais à la Jeep. Je marchais à reculons. Et avec l'appareil photo, je cadrais le pape avec la foule en dessous. Dès que la voiture apparaît, un tonnerre d'acclamations s'élève de la foule que la Jeep va fendre lentement selon un trajet circulaire. Je me tenais à l'ombre de la colonnade et je regardais la foule de loin qui saluait Jean-Paul II qui est arrivé en Jeep blanche. Le pape se tient d'une main à une rambarde et de l'autre bénit l'assistance et touche des mains qui se tendent vers lui. Quand les papes sortaient ou passaient sous la place, allaient quelque part, aussi bien les gardes suisses que les gendarmes, et pour un signe de respect, étaient tournés vers les papes. Les gardes suisses se mettaient même à genoux devant les papes. Donc, ils ne regardaient pas du tout la foule. Personne n'osait imaginer que quelqu'un aurait pu tirer sur les papes, franchement. Personne ne voit Ali Aksha, si près maintenant de la voiture. Plus loin, à 40 mètres environ, un homme a grimpé sur une fontaine et prend des photos. Cet homme, un Américain, s'appelle Lowell Newton. Il est journaliste pour la chaîne ABC. La Jeep, très proche, roule en direction de la colonnade de droite, celle qui se termine par la porte de bronze. Aksha plonge la main dans son petit sac et crispe les doigts sur son arme. 20 mètres derrière lui, Tchelik serre la sienne contre lui. Dans la sacoche, il y a la grenade offensive prête à être dégoupillée. Une femme tend sa fillette vers le pape qui la prend dans ses bras. La petite fille, Sarah Bartoli, tient entre ses doigts le cordon d'un ballon bleu. Le pape embrasse l'enfant et la rend à sa mère. Des dizaines de témoins photographient la scène. Le pape arrive à la hauteur de la porte de bronze. Il est alors à 3 mètres du tueur. La main droite d'Ali Aksha pointe le Browning. Ses yeux fixent la cible. Aksha tire une première fois. Il est 17h19. La silhouette du pape s'affaisse. Chelik tire à son tour. Puis Aksha une deuxième fois. J'ai tout de suite compris que quelque chose de terrible venait d'arriver. Je me souviens de ces pigeons qui, au bruit des tirs, se sont envolés. La confusion régnait sur la place. J'ai demandé au Saint-Père, qui commençait déjà à perdre ses forces, qu'est-ce qu'il s'est passé eh bien, on m'a tiré dessus. J'ai remarqué quelque chose d'étrange. Tous les pigeons posés sur la place Saint-Pierre se sont envolés. Alors j'ai compris que quelque chose était arrivé, sans même avoir entendu les détonations. On peut s'imaginer d'abord une peur. Mais qu'est-ce qui s'est passé Je demande au Saint-Père, est-ce que ça fait mal Où Il me répond qu'on lui a tiré dans le ventre et que ça lui fait mal. Il a vite commencé à perdre ses forces. J'ai pris en photo l'attentat quand il tombe dans la Jeep. Je dois vous dire en toute conscience que je ne me souviens pas comment je les ai prises. L'expérience la Madonna, la Madonna a guidé ma main, je ne sais pas. Le plus important pour moi est que l'événement ait été documenté. Ça a été peut-être le moment le plus horrible de ma vie. 
Car le rapport que j'avais avec le Saint-Père, il m'a traité comme un fils. Si bien que sur le moment, c'est mon père qui était mort. Dans la foule, c'est la stupeur. Les gens gesticulaient, les gens pleuraient, les gens criaient. En peu de temps, tout le monde a compris qu'il s'agissait d'un attentat contre le pape. Seulement personne ne savait s'il était mort ou vivant. La garde du Vatican est arrivée pour nous faire évacuer la place. Nous sommes partis très vite. Il fallait sauver le pape qui perdait ses forces. On peut le dire, il était mourant. Ils ont étendu le Saint-Père au sol, à l'entrée du centre médical. Et on attendait une ambulance car nous n'étions pas préparés. Nous avions peu de temps. C'est ici, sur ce carrelage, que l'on a allongé le Saint-Père. Là aussi j'étais près de lui. Et je n'ai jamais entendu un gémissement. Seulement une phrase. Ma madone. « Aide-moi, ne m'abandonne pas. Ma madone, aide-moi. » Oui, il disait ça en polonais. J'ignorais ce qui s'était passé. Je voyais le pape blessé, ensanglanté. Je lui ai demandé comment il se sentait et il m'a répondu. Il était donc parfaitement conscient. Je lui ai fait bouger les bras, bouger les jambes, je lui ai pris son pouls, le pape a été mis dans l'ambulance et je suis resté à ses côtés avec son secrétaire, Stanislav Djevic. Dans l'ambulance, il perdait déjà connaissance et en arrivant à la clinique, il était inconscient. Le médecin du pape est venu vers moi en me disant que la situation était délicate, qu'on arrivait à peine à sentir sa tension et les battements de son cœur. Il a dit que mon Seigneur lui donne l'extrême onction. C'est comme ça que l'on disait à l'époque, le sacrement des malades. C'était des moments tragiques. Une radio a même annoncé qu'il était mort. La situation était très délicate. L'attentat avait pour but de tuer, absolument. Mais Dieu a finalement fait que l'on a réussi à maîtriser la situation. Ce 13 mai 1981, Jean-Paul II aurait pu, aurait dû mourir. Les circonstances ou la providence ou son énergique constitution en ont voulu autrement. Il est le, successif. le lundi suivant, c'était le 18 mai, le pape fêtait ses 61 ans. À l'aube, j'étais là jour et nuit, je lui apportais sur le lit une rose rouge que ma femme m'avait donnée pour que je la donne au pape comme cadeau d'anniversaire. Notez bien qu'en bon pape qu'il était, Jean-Paul II a pardonné à son agresseur. Et même plutôt deux fois qu'une. Quatre jours seulement après l'attentat, il célèbre déjà une messe dominicale en direct depuis son lit d'hôpital. Son message est retransmis place Saint-Pierre le pape, je cite, « prie pour son frère, celui qui lui a tiré dessus et à qui il a complètement pardonné.
Mais revenons à ce 13 mai 81 et à l'arrestation d'Ali Aksha. Le tireur a tenté d'appuyer une troisième fois sur la détente, mais son geste a été arrêté comme par miracle. Quelqu'un lui a saisi le bras, une religieuse, sœur Laetitia, l'arme tombe à terre, la sœur s'accroche désespérément à Aksha jusqu'à ce qu'un homme le plaque au sol. Le tireur se débat, tente à toute force de s'échapper, mais il est trop tard, des policiers arrivent, l'entourent, l'immobilisent. Sur la place Saint-Pierre, on a évité un carnage. La chance a voulu que le complice d'Ali Aksha, Oral Tchelik, ait cédé à la panique et renoncé à dégoupiller sa grenade. Il va se fondre dans la foule. Pendant ce temps, Ali Aksha, solidement encadré par deux policiers en uniforme, est conduit directement au siège central de la police romaine. Il sera interrogé par les inspecteurs de la DIGOS, la police antiterroriste. « Je suis Mehmet Ali Aksha, le plus grand terroriste turc », leur lance-t-il. « J'appartiens à une nouvelle race internationale, je suis au-delà des idéologies. » L'homme est-il fou ou bien essaie-t-il de brouiller les pistes L'enquête est lancée. Nous avons rencontré Lindano Marchione, commissaire de la police antiterroriste. C'est lui qui va diriger les investigations. C'est une personne très froide. J'ai eu la sensation que c'était une personne impénétrable. Il avait cette attitude de... comment dire comme s'il cherchait presque à nous faire croire qu'il était un exalté. Mais dès le jour suivant, nous est apparue l'éventualité d'une seconde personne, d'un second tireur. Les policiers ont en effet recueilli les premiers témoignages. Depuis sa fontaine, Lowell Newton, le photographe américain, a entendu les trois coups de feu très rapprochés. Il a vu un homme en blouson de cuir tenant une arme à la main droite et une sacoche en cuir dans la main gauche. Il a pris ces deux photos. Des photos de l'homme en train de fuir. Pourtant, Ali Aksha maintient sa version. Il aurait agi sans complice ni commanditaire dans le seul but de protester contre le sionisme et contre la mainmise capitaliste. Ali Arksha est déféré dès le 20 juillet 1981 devant la première cour d'assises de Rome. 250 journalistes et une trentaine de télévisions ont été accrédités pour suivre les audiences. Son défenseur, un avocat commis d'office, plaide le fanatisme religieux. Le criminel, protégé par une vitre blindée, se montre très agité. Il invective journalistes et magistrats. Il réfute la légitimité du tribunal et menace d'entamer une grève de la faim. Quoi qu'il en soit, Ali Aksha maintient sa version, il a agi seul par conviction politique. Deux jours d'audience suffisent à condamner Mehmet Ali Aksha à la prison à vie, peine assortie d'un an à l'isolement. Visiblement, les autorités ont souhaité classer l'affaire. Elles ont traité cet attentat comme l'acte isolé d'un déséquilibré. Un grand classique, de Henri IV à John Kennedy, c'est presque toujours ainsi qu'ont été présentés les attentats politiques. Mais la justice italienne n'en a pas fini avec Ali Arksha. Beaucoup ne croient pas à sa version du tueur isolé. Avait-il des complices qui est cet homme pris en photo en train de fuir le jour de l'attentat Le geste d'Ali Aksha aurait-il été commandité Et par qui Pour répondre à ces questions, une nouvelle instruction est ouverte. Durant les quatre années qui vont suivre, le juge antiterroriste Hilario Martella va tenter de résoudre le mystère de ce qu'on a appelé la piste bulgare. C'est cette enquête 
que le juge Martella nous raconte maintenant. La cour d'assises de Rome avait des suspicions sur le fait qu'Aksa n'avait pas agi seul. J'ai donc eu l'occasion de l'interroger de nombreuses fois et à chaque fois que je l'interrogeais, ses déclarations étaient différentes de la fois précédente. Mais à la fin du mois d'avril 1982, j'ai reçu une lettre de sa part dans laquelle il se déclarait disposé à collaborer avec la justice. La version d'Ali Aksha change du tout au tout. En effet, il met maintenant en cause deux complices, Oral Tchelik, qui aurait été présent sur les lieux de l'attentat, et surtout Sergei Antonov, chef d'escale à Rome pour la compagnie d'aviation bulgare. Lui aussi aurait été présent place Saint-Pierre. Naturellement, Naturellement, une telle déclaration faite par AXA était à prendre avec beaucoup de prudence. Cette piste est explosive, car elle implique les services secrets bulgares, ce qui revient à mettre en cause les services des pays communistes, autrement dit Moscou. Depuis ses bureaux du palais de justice, le juge Martella lance les policiers sur la piste des complices d'Ali Aksha. C'est moi qui ai arrêté Antonov avec d'autres membres de la Digos en exécution d'un ordre émis par le juge Martella. Il s'est montré très surpris. Alors qu'Antonov nie toute implication dans l'attentat et affirme ne même pas connaître Ali Aksha, force est de constater que ce dernier avance des détails troublants notamment sur la vie d'Antonov et sur ce à quoi ressemble son appartement. De plus, Ali Aksha affirme qu'il était censé fuir à bord d'un camion de déménagement devant partir de l'ambassade de Bulgarie. Vérification faite, on s'aperçoit qu'un camion de déménagement a bel et bien quitté l'ambassade une heure précisément après l'attentat. Antonov est inculpé. Le 27 mai 1985, les journalistes du monde entier envahissent à nouveau le palais de justice pour assister cette fois au procès de la piste bulgare. Dans le box des accusés, Antonov. Ali Aksha est le témoin principal. Tout le monde veut entendre ce que va dire l'homme qui a tiré sur le pape. L'ambiance est électrique. Seulement, les preuves matérielles sont minces. On croit reconnaître Antonov sur une photo prise au moment de l'attentat. L'accusation repose en vérité sur les dires d'Ali Aksha. Un Ali Aksha qui, tout à coup, décide de changer à nouveau sa version des faits. Il se rétracte en plein procès et affirme ne pas connaître Antonov. Stupeur dans la salle. Aksha paraît déliré, il prétend même être Jésus. Le juge est exaspéré, faute de preuves, la piste bulgare est enterrée. Antonov est relaxé. Le verdict est bien sûr insatisfaisant. Et le premier responsable de ce verdict, c'est Ali Aksa lui-même. Il a embrouillé les idées de tout le monde et aussi de ceux qui devaient le juger. À l'évidence, les éléments matériels recueillis étaient tels que le procès a abouti non pas à une sentence de pleine absolution, mais à un verdict de relax pour insuffisance de preuves. Cela signifie, dans la loi italienne, que les preuves étaient bien là, mais qu'elles étaient insuffisantes pour émettre une condamnation. Qui a eu l'idée de tuer le pape Qui a financé l'opération Qui a fourni les armes 
Autant de questions sans réponse définitive à ce jour. La thèse la plus inattendue, certainement, a été défendue par l'assassin lui-même. Oui, Ali Aksha, plus de 30 ans après les faits, devait publier un livre « Je devais tuer le pape ». Or, dans ce livre, il affirme avoir agi non pour le compte du KGB ou d'une quelconque officine du Bloc de l'Est, mais à l'instigation directe de l'Iran des Mollahs l'Iran de la révolution islamique. Aussi étonnant que cela paraisse, Aksha aurait agi sur ordre de l'ayatollah Khomeini, ordre de tuer le pape au nom d'Allah. On prête ou non foi à ces allégations, le moins qu'on puisse dire est que le mystère demeure. Et l'on comprend que William Kazay, à l'époque directeur de la CIA, ait pu dire que l'affaire de la tentative d'assassinat contre Jean-Paul II constituait le plus grand secret d'État du XXe siècle. De son côté, le pape, avec l'énergie stupéfiante qu'on lui connaissait, s'est spectaculairement remis de ses blessures, pourtant sévères. En juin 1991, il se rend en Pologne, maintenant libéré du joug communiste. Il y est reçu par le premier président de la République démocratiquement élu, un certain Lech Walesa. Le mur de Berlin est tombé. L'Empire soviétique s'est désintégré. Les peuples d'Europe de l'Est se sont libérés de la peur. Le 27 septembre 1983, Jean-Paul II était allé rencontrer Ali Aksha dans sa cellule. Une rencontre inouïe, filmée par l'entrebâillement de la porte. On ne saura jamais ce que se sont dit les deux hommes. Le pape devait simplement déclarer « Ce dont nous avons parlé restera un secret entre lui et moi ». Je lui ai parlé comme à un frère à qui j'ai pardonné et qui a mon entière confiance. Selon les confidences de Stanislas Divitch, Jean-Paul II aurait dit d'Aksha « Ni repentir, ni regret, il n'a pas prononcé le mot pardon ». Ali Aksha n'en a pas moins été deux fois pardonné par Jean-Paul II. Il est sorti de prison le 18 janvier 2010, après 29 années de détention. Aujourd'hui, il affirme être devenu catholique et aller se recueillir très régulièrement sur la tombe de sa cible.